Hi viewers, welcome to Aini's Factory. We are going to a different location. We are going to come to our mom's house. We are going to come to our mom's house. We are going to come to our mom's house. We are going to come to our mom's house. We are going to come to our mom's house. நாட்டுக்கோழி குழம்பு இது ரொம்ப சூப்பரான ஒரு டிஷ்ஷுங்க இது நாட்டுக்கோழி குழம்பு பொதுவாக கிராமத்தில் எல்லாம் அரைச்சி வைக்கும்போது இல்லை நம்ம மசாலா ஆட்டுவாங்க ஆட்டாங்கல்லையோ இல்லை அம்மிக்கல்லையோ அரைச்சி வைக்கும்போது உங்களுக்கு டேஸ்ட் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க வாசமே கம கமன்னு இருக்கும் அதுலேயும் என் மாமியாரும் சூப்பராக இன்னைக்கு ஆட்டி செய்ய போகிறாங்க அவங்க நாட்டுக்கோழி குழம்பு செம்ம டேஸ்ட்டாக வைப்பாங்க அவங்க கைப்பக்கம் சூப்பராக இருக்குங்க அவங்க தான் இன்றைக்கி சமைக்க போகிறாங்க அது எப்படி சமைக்கிறாங்கன்றத வாங்க பார்க்கலாம் நாட்டுக்கோழி குழம்பு செய்ய தேவையான பொருள் என்னென்னன்றதை இப்போ பார்த்துடலாம் நாட்டுக்கோழி ஒரு கிலோ எடுத்துக்கோங்க அதை எடுத்து நல்லா மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு வர மிளகா ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது மிளகா எடுத்து வச்சுக்கோங்க இல்லை நீங்கள் காரம் கம்மியாக சேர்ப்பீங்க அப்படின்னா இன்னும் கூட கம்மி பண்ணிக்கலாம் பட் நாட்டுக்கோழிக்கு என்றைக்குமே உங்களுக்கு காரம் சேர்க்கும் போது தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் மிளகு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க சீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பூண்டு ஒரு அஞ்சு பல் எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி சின்ன துண்டி இஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் துவரம் பருப்பு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அரிசி நம்ம சாப்பாட்டு அரிசியே அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு சில்லு தேங்காய் எடுத்து அதை துருவி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிள்ளை தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு இரநூறு கிராம் வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு நூற்றம்பது கிராம் வெங்காயத்தை முழுசாக வச்சுக்கோங்க ஒரு ஐம்பது கிராம் வெங்காயத்தை மட்டும் நீங்கள் ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது தாளிக்கிறதுக்காக அப்புறம் ரெண்டு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க மீடியம் சைஸாக இருந்தால் ஓகே அந்த தக்காளியை நாலாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வரமல்லி வரமல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு ஸ்பூன் வரமல்லி எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவையான பொருள் இது எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் வாங்க
ஃபஸ்ட் ஒரு வடைச்சட்டி எடுத்துக்கோங்க வடைச்சட்டியில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வரமல்லி இருக்குல்ல அந்த வரமல்லியை அதோடு ஆட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வறுத்துருங்க அது நல்லா ஸ்மெல் வரும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வர மிளகா அதி அதோடு ஆட் பண்ணுங்கள் வர மிளகா மல்லி அதை எல்லாத்தையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வறுத்துருங்க அந்த பச்சை வாசனையெல்லாம் போய் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாசம் வரும் அந்த அளவுக்கு எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறம் அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வறுத்துருங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் அது வறுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சீரகம் மிளகு இந்த ரெண்டையும் அதோடு ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ணி அதையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வறுத்துருங்க அந்த மிளகு சீரகம் எல்லாம் நல்லா வறுபடணும் அது நல்லா வறுபட்டதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சோம்பு இருக்குல்ல அது அதோடு ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதையும் நல்லா வருங்க இது எல்லாமே நல்லா கம கமன்னு வாசம் வர அளவுக்கு எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் வறுத்து எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்டில் தனியாக மாற்றி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் அதே வடைச்சட்டியில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அரிசி இருக்குல்ல அது அதில் சேர்த்து அது நல்லா அந்த அரிசி உங்களுக்கு பொரியும் அதாவது ஒயிட் கலரில் நல்லா மாறும் அந்த அளவுக்கு நல்லா அதை வறுத்தெடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க துவரம்பருப்பு இருக்குல்ல அந்த துவரம்பருப்பு அதையும் அதோடு ஆட் பண்ணி ரெண்டையும் நல்லா வறுத்து அதையும் தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் அதே வடைச்சட்டியில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் இருக்குல்ல முழுசாக அதை அதோடு ஆட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க அதை நல்லா லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் அந்தளவுக்கு நல்லா வதக்குங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பூண்டு இருக்குல்ல அதையும் அதோடு ஆட் பண்ணி ஒரு ல ஒரு வதக்கு வதக்குங்க அதுக்கப்புறம் இஞ்சி அதோடு ஆட் பண்ணி இந்த மூணையும் நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க அது லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகி நல்லா பச்சை வாசனையெல்லாம் போய் வர அளவுக்கு வதக்கி அதையும் தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க வர மிளகா மல்லி மிளகு சீரகம் சோம்பு அரிசி துவரம்பருப்பு கருவேப்பிலை இதை எல்லாத்தையும் அதில் சேர்த்து ஒரு ஒரு சுற்று சுற்றி எடுத்து வச்சுருங்க இன்றைக்கி மசாலா எல்லாம் ஆட்டாங்கல்லில் ஆட்டி தான் எடுக்க போகிறோம் நீங்கள் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக இதை எல்லாத்தையும் போட்டு ஆட்டி எடுக்கிறதுனால ஓகே பட் ஈஸியாக உங்களுக்கு வேலை முடியணுன்றதுக்காக இதை ஒரு சுற்று சுற்றிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வதக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தோடு சேர்த்து அரைக்கி ஆட்டும்போது உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இதை நீங்கள் ஒரு சுற்றி சுற்றி எடுத்து வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஆட்டங்களை நல்லா கழுவிடுங்க கழுவுனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலா இருக்குல்ல அது அதில் சேர்த்து லைட்டாக தண்ணி தெளித்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா ஆட்டுங்க அது நல்லா அறப்பட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி அது அதோடு சேர்த்து நல்லா மைய அது அரையணும் அந்தளவுக்கு நல்லா எல்லாத்தையும் ஆட்டி மெதுவாக தண்ணி தெளித்து தண்ணி தெளித்து ஆட்டி எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மசாலாலாம் ஆட்டாங்கல்லில் அரைக்கும் போதே உங்களுக்கு நல்ல கம கமன் வாசனை வருங்க நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்கிறதோட ஆட்டாங்கல்லில் போட்டு அரைச்சி குழம்பு வைக்கும் போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்காக தான் ஆட்டாங்கல்லில் செய்கிறோம் இப்போ நம்ம குழம்ப தாளித்து விட போகிறோம் அந்த தாளிக்கிறதுக்கு தேவையானது என்னென்ன அப்படின்னா பட்டை ஒரு அஞ்சு பட்டை எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க மிளகு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கடல் பாசியும் சொல்லுவோம்ல அது ஒரு ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க குக்கரில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நாட்டுக்கோழிக்கு என்றைக்குமே நல்லெண்ணெய் சேர்த்து வைக்கும்போது தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இன்னொன்று உங்களுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்க்கும் போது பாடி உங்களுக்கு கூலாகும் ஸோ நல்லெண்ணெய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நூறு கிராம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நல்லெண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் எடுத்து வச்சுருக்க கடுகு அதோடு ஆட் பண்ணி நல்லா பொரிய விடுங்க கடுகு எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் அது கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் மிளகு அதோடு ஆட் பண்ணுங்க மிளகும் அது நல்லா அது பொரியட்டும் மிளகும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சோம்பு இருக்குல்ல அந்த சோம்பு அதோடு ஆட் பண்ணுங்க இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பட்டை கடல் பாசி இது எல்லாத்தையும் அதோடு ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க அதை நல்லா அதை வதங்கினதுக்கப்புறம் 
நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ஐம்பது கிராம் வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த வெங்காயம் கருவேப்பில் இது எல்லாத்தையும் அதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க அது லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்க விடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி இருக்குல்ல அந்த தக்காளியும் அதோடு ஆட் பண்ணுங்க எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்குங்க தக்காளி எல்லாம் நல்ல மைய வதங்கணும் அந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருக்க நாட்டுக்கோழி இருக்குல்ல அந்த நாட்டுக்கோழியை அதில் சேர்த்துருங்க அது எல்லாத்தையும் நல்ல ஒரு பெரட்ட பெரட்டுங்க அந்த நாட்டுக்கோழியோட அந்த ம வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் அதோடு ஒன்று சேரணும் அந்தளவுக்கு எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கி விடுங்க அந்த எண்ணெயிலேயே அந்த நாட்டுக்கோழி லைட்டாக ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலா இருக்குல்ல அது அதோடு சேர்த்துருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி அதில் ஊற்றிக்கோங்க நாட்டுக்கோழி குழம்புக்கு என்றைக்கி தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்து தான் இருக்கணும் குழம்பு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் தான் டேஸ்ட்டு சாப்பிட்றக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ நீங்கள் நார்மல் குழம்போட என்றைக்கி தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்தே இதுக்கு நாட்டுக்கோழி குழம்புக்கு வைங்க அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வச்சுருங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் போட்டு அதை நல்லா கொதித்து வரட்டும் அது தனியாக எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வரும் அந்த மாதிரி கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் இருக்குல்ல அந்த தேங்காயும் அதில் ஊற்றி நீங்கள் மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க அது ஒரு நல்ல அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் வரட்டும் ஏன்னா நாட்டுக்கோழி கொஞ்சம் வேகிறக்கு டைம் எடுக்கும் அது நல்ல விசில் வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரெடி ஆயிருங்க இப்போ பாருங்கள் பயங்கர கலர்ஃபுல்லாக எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த நாட்டுக்கோழி குழம்பு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நாட்டுக்கோழி குழம்பு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க நாட்டுக்கோழி எப்போவுமே உடம்புக்கு நல்லது பாடி கூல் ஆகும் உங்களுக்கு பொதுவாக நீங்கள் கிராமத்து சைடில் இல்லை பொதுவாக அந்த காலத்தில் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெலிவரி ஆனவங்களுக்கு மெயினாக ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொடுக்குறது நாட்டுக்கோழியை குழம்பாக தான் எடுத்து கொடுப்பாங்க இல்லை சூப்பு கொடுப்பாங்க ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த போன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் ஸோ அதுக்காக தான் உங்களுக்கு அந்த டெலிவரி ஆனவங்களுக்கெலாம் நாட்டுக்கோழி சூப் வச்சு கொடுப்பாங்க அவ்வளோ நல்லதுங்க போன்ஸ் பயங்கரமாக ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் நாட்டுக்கோழி உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க உங்களுக்கு மசில்ஸ் எல்லாம் டைட்டன் பண்ணி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நர்வ்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு அது கியூர் பண்ணும் நர்வ் சிஸ்டத்தெல்லாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் வீசிங் ப்ராப்ளம் இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அது உங்களுக்கு ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நாட்டுக்கோழியாக எடுக்கிறவங்க இல்லை நாட்டுக்கோழி முட்டை சாப்பிட்றவங்க இவங்க எல்லாமே ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்ன அப்படின்னா நாட்டுக்கோழி வறுவல் இது சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் கூட இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்குறக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னன்றது இப்போ பார்த்துடலாம் பெரிய வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் எடுத்து அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சோம்பு தூள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க சீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க கடுகு ஒரு ஸ்பூன் பட்டை மூணு இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி எடுத்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாட்டுக்கோழி நாட்டுக்கோழி பார்த்தீங்கன்னா அரை கிலோ எடுத்திருக்கோம் இந்த நாட்டுக்கோழியை நீங்கள் கழுவும் போதே அது நீங்கள் வறுவலுக்கு தனியாக குழம்புக்கு தனியாக பிரித்தாலும் சரி இல்லை அப்படின்னா நம்ம குழம்பு வச்சதுக்கப்புறம் அந்த குழம்புல இருக்க கறியை செப்பரேட் பண்ணி அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அது இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நாங்கள் இன்றைக்கி செஞ்சு காட்ட போகிறது அந்த மெத்தடில் தான் நாங்கள் செஞ்சு காட்ட போகிறோம் க குழம்புல இருக்க கறியை தனியாக எடுத்துருவோம் அதை எடுத்து அதை செய்யும் போது உங்களுக்கு அந்த குழம்பு மசாலும் நம்ம இப்போ இதுக்குன்னு தனியாக போடுற மசாலும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இரும்பு வடைச்சட்டி வச்சுக்கோங்க இல்லை நீங்கள் வீட்டில் எந்த வடைச்சட்டி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ எதுனாலும் ஓகே இரும்பு வடைச்சட்டியில் ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க பொதுவாக நாட்டுக்கோழிக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றும் போது உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் நல்லெண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கடுகு அதோடு ஆட் பண்ணுங்கள் கடுகு எல்லாம்
கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பட்டை அதோடு ஆட் பண்ணுங்க பட்டையும் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் கடுகு பட்டை எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலை அதையும் அதோடு ஆட் பண்ணுங்க எல்லாம் அது நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு வரமிளகாய் மட்டும் கிள்ளி போட்டுக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் இந்த வரமிளகாய் ஆட் பண்ணுறோம் இதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோங்கள அது அதோடு ஆட் பண்ணுங்க எல்லாத்தையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வதக்குங்க அது லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்குங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் அதில் நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லை இஞ்சி அது அதில் ஆட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க இஞ்சி நல்லா பச்சை வாசனை எல்லாம் போகட்டும் அது நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறம் அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நாட்டுக்கோழி இருக்குல்ல அது அதோடு ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க வெங்காயம் அதோட சிக்கன் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அதை நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சீரகத்தூள் சோம்புத்தூள் இந்த ரெண்டையும் அதோடு ஆட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க அது நல்லா பச்சை வாசனெல்லாம் போகணும் அட் தி சேம் டைம் அந்த கோழியோட நல்லா அது மிக்ஸ் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்குங்க அதை நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மிளகுத்தூள் அது அதோடு ஆட் பண்ணுங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எல்லாம் நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அதுக்கப்புறம் லோ ஃப்ளேமில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க அப்பைக்கப்போ மட்டும் லைட்டாக கிளறி விடுங்க அது நல்லா எண்ணெயெல்லாம் தனியாக பிரிஞ்சு வந்து உங்களுக்கு அந்த நாட்டுக்கோழி வந்து டார்க் கலர் கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள்லாம் சேர்த்துருக்கோங்கள ஸோ அந்த டார்க் கலர் கிடைக்கிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி வ வதக்கிட்டே வாங்க அது நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் நேருங்க அவ்வளோதாங்க நம்ம நாட்டுக்கோழி வருவல் ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு இதில் நம்ம எந்த ஒரு மசாலா ஐட்டமும் பெருசா சேர்த்துக்கல இதுல ஜஸ்ட் மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் இந்த ரெண்டு தான் சேர்த்துருக்கோம் இது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது ஏன்னா மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் ரெண்டுமே நம்மளுக்கு டைஜஷன் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ அது உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது இது நீங்கள் ப சின்ன குழந்தைங்க எல்லாமே விரும்பி ரொம்பவே சாப்பிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு இது சுக்கா டைப்பில் இருக்கும் உங்களுக்கு ரெஸ்டாரண்ட்லாம் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு இதில் கிடைக்கும் இது நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும் அவ்வளோதாங்க நம்ம நாட்டுக்கோழி குழம்பு நாட்டுக்கோழி வறுவல் ரெண்டுமே ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் ரொம்ப டேஸ்டான ஒரு டிஷ்ஷு கூட இது நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அடுத்த ரெசிபி நோட்டிஃபி